。大频道一大集，哎，那是非常紧急的十分钟，在二零二一年万圣节的晚上。日本京王线一辆发往新宿站的特急电车突然在国岭站紧急停靠，里面传出了乘客惊恐的尖叫声，人群不断奔逃，伴随而来的是电车内部突然的火情，场面非常混乱。而造成这一切混乱的元凶，就是这名在列车内抽烟的男子，一身美国 DC 电影中小丑的装扮。啊，今天就结合现在啊已知的线索来回顾一下这一起事件的经过。那天晚上到底发生了什么呢？我们把时间拉回到二零二一年的万圣节之夜。二零二一年十月三十一日也是一个星期日啊，坐标日本东京，被称为二十四小时不眠之街的涩谷区。当然会有好多人在万圣节之夜走上街头，毕竟为了这个夜晚，他们很用心的打扮自己，所以人流当中啊，夹杂着各种妖魔、各种牛马，人群变成狮群，地标变成地府，而这种奇观一年只有一次啊，就很多人都会拍摄纪念，而在一个镜头里就记录下了一位特殊人物，啊，就是这个黄色短发、小丑装扮的男人，他叫服部公泰，二十四岁，他要从这里啊去乘坐电车。此行的目的正是不久之后发生的无差别袭击事件。没人能看出他的身上藏着一把三十厘米长的尖刀和四瓶装满打火机油的瓶子。这日本电车为了节约人工和时间成本呢、啊，这所以向来都是没有安检的哈，也就没能察觉到这个危险的因素存在。晚上七点五十四分。从八王子出发，中到新宿的特急电车在调布站停靠。服部公泰跟着人群一起走进了电车的三号车厢。那之所以说这是特急电车啊，因为这一列车到终点前呢，只会在少数站停靠，大多都是不停的。站与站之间的距离很长啊，列车会长时间保持在运行的状态中啊。而在不停靠的时间段里，服部公泰。正在准备着实施自己的邪恶计划。那车厢里的人们都在忙着自己的事情啊，因为是万圣节，所以乘客当中也是各种形象都有。服部公泰的小丑扮相啊，并不会引起任何人的注意。七点五十六分，电车刚开始运行，他就走到了一位老者面前。这老者感到很奇怪，就问他：“这有什么事情吗？”他什么话都没有说，直接朝着老者脸上喷杀虫剂，然后掏出长刀。朝着对方右侧胸部刺去，这个七十二岁的老人呢失去意识，当场晕倒。突如其来的行凶举动瞬间让周围的人群陷入恐慌，人们开始尖叫，慌乱地朝着四号车厢奔逃，啊，大喊：“有人杀人啦！”服部公泰手持凶器紧随其后，四号车厢的人见势不妙，就也跟着一起跑向五号车厢。这服部公泰又追到五号车厢，从包里拿出装满液体的瓶子。淋在车里之后，马上点燃。一声爆响过后，五号车厢瞬间燃起明火，并带有浓烟。而与此同时啊，有人触发了车厢内的紧急制动，电车在国岭站紧急停靠。因为不是原计划的停靠站，而且车门没有和月台对齐，所以导致电车门和月台的门无法开启。乘客们直接打开窗户，依次跳窗逃生，场面非常混乱。逃出来的人也是第一时间就进行了报警。就正在车厢里的人拥挤在窗口的时候，服部公泰却放弃了继续行凶作案，走回到了二号车厢，远离火源的地方坐下来啊，翘起二郎腿，抽着烟，淡定地等待警方到来。那此时的车厢里面一共有十七人受伤。年龄最大的七十二岁老人受伤最为严重，那其余的人全都是吸入了毒烟。呃，万幸的是啊，事件中没有人丧命。消防车到达后，三十分钟把火消灭掉。服部公泰在警方面前没有做任何反抗，很坦然地说自己很懊悔，原因是没能杀掉更多人。他作案的目的就是想要获得死刑啊，只因为他的事业、爱情、生活全都受挫，不想活了。一九九六年十一月，福部公泰生于福冈县福冈市。他一直和父母、妹妹一起生活在一片集体住宅区。以前是一个很普通的男孩，性格开朗，从形象上来看，感觉还是比较阳光的。曾就读于福冈县立高中，据说高中时期有过被霸凌的经历。
。而在这个时期，他也一直交往着一个女朋友。合照中的他们看起来非常甜蜜啊，但自己毕业后呢就没有再上大学啊，开始了工作，是在一家动漫咖啡馆，身边几乎没有可以值得依赖的朋友。可女友之后又提出了分手，并很快嫁给了别人。这或许是让他性格大变的导火索。他竟然在咖啡馆的男女通用洗手间里安装了隐蔽摄像头，呃，结果被女客人发现了。当他暴露之后呢，并没有受到任何惩罚，因为双方啊最终是达成了和解。但他还是被咖啡店给辞退。下一份工作是福冈本地某大型移动通信公司的呼叫中心，啊、呃，这个工作一直持续了三年。最终是因为客户的投诉，在二零二一年六月被辞退，由此他的生活就彻底陷入停摆，呃，就滋生了想找一个可以打人的地方这种念头啊。后来内心的声音呢，一直都在提醒自己，光是打人没有任何意义啊，那必须要干一票能够引起所有人都关注的大事然后希望自己能够被判死刑。他在亚马逊网购了一把三十厘米的尖刀。七月底的时候，服务公泰离开福冈，前往神户和名古屋，在这两个地方的酒店里啊，各待了一个月，直到九月底，又去东京八王子市住在商务酒店。他住酒店每晚的房费啊，大约是两千五百到四千日元。而服务公泰之所以能够支付得起三个多月的房费，是因为他尽可能去。高额的申请了消费贷款，哎，完全透支了自己的信用也是问题不大啊，因为他想着如果一旦被判处死刑，就命都没了，就不用还钱了。十月中旬，服部公泰逛了很久啊，总计花费二十万日元，买到了一身小丑的行头、紫色西装、绿色衬衣和千鸟格领带，把十月三十一日这天晚上选为作案时间。因为这可以为他装扮小丑啊提供最完美的掩护啊，确实啊，当天的万圣节之夜，扮成小丑的人也非常多。这行凶的目标无所谓是谁啊，但必须要在人多的地方作案，伤亡也必须惨重才能被判死刑啊。他就想到来到东京后啊，经常乘坐的京王线，就将电车这个移动的密闭空间选为了作案地点。由此，他参照了发生在二零二一年八月七日。发生的小田急线无差别事件，三十六岁的对马右介也是在电车上无差别作案。他的作案目标是看上去过得很幸福的女性，最终在行驶的电车中造成九人重伤。而且当时啊，对马右介是想在车厢内纵火的，但失败了。原因是他当时准备的不是汽油，而是色拉油。他将色拉油倒在地上，然后想要点燃，哎、呃，并没有成功啊。福部公泰认为这就是前车之鉴啊！考虑到这点，他买了十个打火机油，灌进了四个塑料瓶里。他又担心呢，一次性打火机会点火失败，还专门准备了四个防风打火机。如此一来，比对马优界的食用油成功概率会更高。然后他买了喷雾杀虫剂，也并不是用来直接攻击人的，因为他知道啊，喷雾剂容易引发爆炸，如果跟明火作用在一起所产生的爆炸。可以迅速增加火势，可如他所预料，当时现场啊确实有爆炸，但并不如他所预期的威力那么大。这些一切准备完毕之后呢，十月三十一日下午五点左右，福布公泰把所有物品呢装进包里，只身一人奔赴每年万圣节最热闹的东京涩谷区，在熙熙攘攘的人群中闲逛了半个小时，下定决心之后，就走进了京王线的地铁站。这万幸的是啊，福布公泰的作案计划还是出现了偏差。那虽然没有具体交代啊，但我个人感觉他真正计划的杀人手段啊，或许啊，并不是想用刀，而是纵火啊。他想把整列车全都烧掉。之前提到，这是一列特急列车，他从调布站上车，然后是要途经布田站啊，最终电车紧急制动在国岭站。哎、啊，我特地搜了一下这两站的月台情况哈、啊，你发现这两个站有什么区别没有啊？呃，相比于最终停靠的国岭站，布田站的月台和电车之间是完全被木门所隔开的。那电车启动的两分钟内，它就开始作案，并且马上纵火。如果电车在布田站紧急制动，并且车门还没有对齐的话，那所有的门就完全无法打开啊
，乘客连跳窗的机会都没有。那这样的话，真就成了一个全员被困的封闭空间了。最终，电车是紧急停靠在了半封闭护栏的国领站，乘客才得以跳窗逃生。而作为手里有武器的服部公泰，明知道所有人都在车厢里啊排队跳窗，这时候也是追杀的时机，但是他却并没有这么做，反而是直接坐在了椅子上，放弃了之后的所有行动，因为他的计划已经失败了啊！他抽着烟，等待警方到来。这种状态完全就是泄气了啊！假如不填站之后的所有月台。都是全封闭的木门，呃，或者是真的在隧道里面停下，致使乘客无法逃生啊，那就不会是我们所看到气定神闲的小丑啊，在那儿等待被捕，而是真的将会发生惨绝人寰的惊世悲剧。可以参考我们之前说过的这韩国大邱地铁惨案，他被捕的时候身上还有没使用的打火机油，就警方问他为什么没有全都用掉啊，他说当时啊看到人们已经逃出去了。就觉得没用了，也就是说，反之的话，他还会继续加大火势，那后果就不堪设想。那服部公泰说，给自己立了目标是要杀两人以上，而认为杀两人以上啊就会获得死刑，他自己啊并不想自杀啊，没能如愿，让他感到非常郁闷，完全没有反省的意思哈。而他这一身小丑的装扮和这个造型啊，基本上是锁定了2021年公共安全事件的。名场面，他所要对外表达的信息也已经很明显了，就是要以自己心中的公允为标准，对社会进行一次制裁。也正是小丑这个角色在影视作品中所要做的事情。Why so serious? Why always Joker? 啊，为什么总是小丑啊？啊，要多么中二的人才会如此在意一个虚构的形象 ？Hello， 啊。那以小丑之名行屠戮之事啊，不止这一件。早在2012年7月20日，美国科罗拉多州的影院，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》首映式，小丑装扮的罪犯突然出现在观众席前，持枪对所有在场观众展开了无差别射击，攻击造成12人死亡， 5 9人受伤，只因为感觉自己啊不被这个社会所接纳。这角色小丑啊，就是一个经典的反社会人格罪犯的形象。而人们在看影视作品的时候，大多都是会欣赏演员的演技啊，以及作品所。主要给人们传达的思想啊，但是也难免会有人和反派角色就是产生共鸣啊，尤其是在二零一九年那版《小丑》上映之后，因为里面记录了小丑黑化前的生活状态，让他的形象在人们心中变得更加立体。呃，剧中他的生活、爱情、工作都不顺遂，仿佛被社会所抛弃。在他的立场，只有两个解决方案。建立社会新秩序，或者直接向他们宣战啊！可这毕竟是虚构的作品，存在艺术加工的成分。他们反社会可以在荧幕里面去为所欲为，但在现实中，作为所谓的这个社会边缘人呢，一个单独的个体啊，是没有任何影响力可言的。似乎唯一报复社会的方法，就是去伤害更多人。那服部公泰成长环境和后续口供啊，还没有完全公开。但是从他的行为上可以看到几点是很符合反社会人格罪犯的特征。那首先是道德白痴、情感缺失。那自己亲自动手伤害的是一个七十二岁老人，这是对自己完全不会产生任何威胁的个体啊。那加上之前的偷窥拍摄啊，就说明问题。这个人呢不会因为给别人造成伤害而感到自责，而且他不会在乎。对方是谁？做事精明，善于策划，在作案前会精心策划整个流程，对作案地点、时间、手段以及采用的作案工具的选择上都会非常慎重，并且在作案之后善于伪装，反侦查意识很强。作案只为满足自己的野心，作案目标通常就是比较大，大人物或者是一个大的群体，又或者是难以攻克的对象。虽然会精密的策划，但是作案手段呢，一般都是采用最直接的方式。那过程中的气焰会非常嚣张，还会带有很强的表现欲啊，这都是源于自己内心无法遏制的欲望和冲动。而激发这种欲望和冲动的因素会有很多啊，就比如说原生家庭啊、成长环境啊、突然的变故啊，或者是外界的刺激，都会导致反社会人格在后天被激发。结合服部公泰家的邻居和朋友们的回忆，这个人此前给人的印象完全没有到十恶不赦的地步。那镜头里的他和早先的做派也是大相径庭。或许在那一刻。他会认为啊，自己是在制裁社会的小丑。目前得知的信息啊，不足以说明问题。到底是什么让他选择了这一条路，也是后续调查中啊需要着重去挖掘的。
。就是反社会人格，并不意味着都会去犯罪，绝大多数都只是抱怨或者是展现出消极的态度而已。而这也和日本当今的一部分社会边缘人的心态很相符，尤其是在疫情之后，就很多弱势群体。再次遭遇重创，这种落魄感和无助感也在群体中悄然蔓延，愤世嫉俗又无处宣泄的内心随时都会爆发。这一年之内啊，竟然接连发生两起无差别袭击事件，也多少可以从侧面呃反映这种困境吧。呃，另一个重要的问题啊，就是日本一些民众所诟病的啊，因为两起事件。必然会造成人们对于出行的恐慌。日本电车进站呢，就是没有任何安检流程啊。这个所以是否可以有所改革呀？呃，虽然事发的京王线运营公司啊啊公开发表了道歉声明，但这毕竟啊是效率至上的日本社会啊，就算想要进行转变，哎、啊，也不是一朝一夕的事情。京王线无差别事件的特别之处啊，在于就有人用镜头记录下了现场，让我们可以从第一视角去感受呃现场的压迫感。事件的始作俑者最后会受到怎样的惩罚，我们就不妨一起关注一下。那公共安全没有问题大小，只有出现问题啊，那就切记，只要身在人群之中啊，就时刻注意安全吧。那好了，以上就是本期的所有内容，到最后不要了，点赞订阅大吉，我谢谢你了，拜拜。